Hello everyone, my name is Mohit Bhatia and I welcome you all to this beautiful series of class 9 and 10 and today is a session for class 9. But we are in the second chapter, Motion in Mandi and today is the fourth lecture. Bhai, jin bachcho ne bhi piche ke lectures nahi dekh hai, piche ke lectures pahle dekh le. Ye wali lecture, lecture number 3 ki continuation hai actually. Lecture number 3 mein hum logo ne kuch uh, problem solve ke the, equation of motion par. Ek baar fata fata uh, recap kar lete hai bhai. हम लोग ने इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ तीन फार्मूला सीखे थे भाई v u at s u t half d square v square u square 2s और इन सब फार्मूलास पर आप मैंने डेरिवेशन बताया था और हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशन न्यूमेरिकल भी किए थे राइट और इसके बाद करते-करते हम लोग एंड किए थे इस क्वेश्चन पर इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे लगभग सात क्वेश्चन लगभग सेवन क्वेश्चंस होमवर्क दी गई थी तो भाई रिकमेंडेड है जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 2 3 नहीं देखा हो पहले वो देख ले उसके बाद इस लेक्चर पर आए मोरओवर दिस लेक्चर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर नंबर 3 राइट सो लेट्स लेट्स बिगिन विद अ सेशन फॉर द डे क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज द होमवर्क व्हिच वाज द होमवर्क एक्चुअली सो अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड अ एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड सो अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस एज आई सेड लास्ट डे बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट are equal if the body is moving in the same direction if the body is moving in the same direction right then displacement and distance becomes equal and the value here is equals to 100 meters number one with a constant acceleration this a is constant this is a constant value let's see kitna diya hua agar question mein constant diya hua nahi hai ye find karna hai and average velocity average velocity v average is 20 meters per second sare di gayi data ko na tabulate kar lo pehle ek jagah the final velocity acquired by the car is 25 meter per second so that is like v yaad hoga maine bataya tha u is initial velocity and v is final velocity find initial velocity find initial velocity matlab u nikalna hai और नंबर 2 एक्सेलरेशन ऑप्टेन करना है सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट वी कैन यूज द फार्मूलास नंबर 1 v equals to u plus at ये कब यूजेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होगी तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है नंबर 1 नंबर 2 s equals to ut plus half at square ये भी यूजेबल सिर्फ तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नंबर 3 v squared equals to u squared plus 2s ये भी तभी एप्लीकेबल जब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इस फार्मूले में खासियत है क्या खासियत है इस फार्मूले में देखो s नहीं है इस फार्मूले में देखो v नहीं है इस फार्मूले में देखो t नहीं है तो हर एक फार्मूला का अपना अपना एक स्पेशलिटी है अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट ना दिया हो ना पूछा जाए तो ऑब्वियसली विल यूज दिस इक्वेशन राइट अगर क्वेश्चन में ना फाइनल वेलोसिटी दी हो ना फाइनल वेलोसिटी पूछा जाए विल यूज दिस इक्वेशन और दिस एक्सप्रेशन और जब ना टी पूछा हो ना टी दिया जाए तो विल यूज दिस वन राइट ओके नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है जो भी बिकॉज़ यहां पे एक ही डायरेक्शन बॉडी मूव कर रही है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस नाम दे देते हैं ऐसे एस इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस बाय द वे ओके ए इज एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी पता है हमें u नहीं पता मैंने बताया था अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो v एवरेज का फार्मूला है क्या है फार्मूला फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2 राइट आई हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2 ऐसे से तब कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सिर्फ तब ही कर सकते हैं अदरवाइज एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या था क्या था क्या था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम याद करो एवरेज का मतलब क्या होता है एवरेज एवरेजिंग क्या होता है टोटल बाय टोटल मैं बात करता हूं एवरेज स्पीड मतलब टोटल इज मेटल टाइम मैं बोलता हूं एवरेज मार्क्स सम ऑफ ऑल द मार्क्स बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स राइट तो यहां पर v पता है 25 है u नहीं पता है v एवरेज पता है तो विल जस्ट पुट हियर 20 25 प्लस u बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई प्लीज यू विल गेट 40 इज इक्वल्स टू 25 plus u, which gives you u is equals to 15 meters per second. Is that the case? Yes or no? Right? u is equals to 15 meters per second. Yes or no? You can obviously do the other way also. There are more uh, other methods also. Or be methods hain aise find karne ke. Jaise hum log v average ko likh sakte the. Total displacement total time. 
so we, we know what is a displacement 100 we need to find out time so what is t 100 by 20 is 0 0 cancel or you have 5 seconds 5 seconds agar hum logo time mil gaya agar hum logo time pata lag gaya is formula mein jana hai v put 25 u pata nahi hai obtain karna hai acha wapis a bhi nahi pata hai hum logo a bhi nahi pata hai hai na to shayad is formula se jab hum log karne jayenge to yahan pe thodi dikkatein aane wali because har equation mein u aur a dono hai aur do variable pe ek sath kaam karna thoda difficult ho jata hai isiliye hum log is tarike se ki do hum log kar sakte hain tarika hai but hum log tarike pe bhi nahi jana cha rahe right ओके okay? हम लोग को दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा और दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा अगर हम लोग को ये सब इक्वेशन नहीं यूज करना है तो साइमल्टेनियस सॉल्विंग करनी पड़ेगी आई होप ये मेथड में किसी को कोई दिक्कत नहीं है बाय द वे v एवरेज इज v plus u by 2 बिना इसके भी कर सकते थे ट्राई करना अपने एंड पर हम लोग को दो एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा और साइमल्टेनियस सॉल्विंग करनी पड़ेगी दो एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा और साइमल्टेनियस सॉल्विंग करनी पड़ेगी राइट right? मतलब एक बार ये इक्वेशन यूज करते हैं और एक बार ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं ठीक बिकॉज़ मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी क्या है मुझे इनिशियल निकालना है ए नहीं पता है एस पता है इधर भी फाइनल वेलोसिटी पता है टी uh, पता है यू और ए नहीं पता है तो दो वेरिएबल है यू और ए दो इक्वेशन लिखना पड़ता साइमल्टेनियस सॉल्विंग करनी पड़ती दैट वुड हैव बीन मेथड नंबर 2 लेट्स टॉक अबाउट मेथड नंबर 1 ओनली तो मुझे वी मिल चुका है यू मिल चुका है 50 मीटर पर सेकंड लेट्स नाउ प्रोसीड विद द नेक्स्ट सेगमेंट नेक्स्ट इज वी नीड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन सो नाउ व्हाट इज द फार्मूला वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अभी भी टी निकाल दिए भाई v कितना है 25 u कितना 15 a कितना पता नहीं t कितना 5 सेकंड्स राइट व्हाट इज दिस 25 minus 15 10 by 5 a is equals to 2 व्हिच इज लाइक a equals to 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर यस और नो हाय ना भाई यू कुड हैव डन दिस द अदर वे आल्सो यू कैन राइट दिस एज v स्क्वायर इक्वल्स टू u square plus 2as you can use this formula also bhai mujhe pata hai v kitna hai 25 ka square what is u 15 square what is a we need to find out and what is s 100 meters let's just plug in the values 25 square is 625 minus 15 ka square which is 225 theek hai na 15 square is par le gaye it's like 2a into 100 so what is a 400 by 2 into 100 0 0 cancels this will become 2 meter per second square so you can obtain acceleration either by this formula or by that formula right okay you can even use s equals to ut plus half a d square also it's not on you okay i hope it's okay to all either use this form method or use this method right let's say i'm looking at time obtain kar liye the good time obtain nahi ki hote to my e formula see the use karta because time diya wa nahi tha next question so that was my homework number two from lecture number three that's what my that was my homework number two from lecture number three when brakes are applied to a bus the retardation produces is 25 meter per second square per second square and the bus takes 20 seconds to stop so bus takes 20 seconds to stop but the final velocity is zero the time taken is 20 seconds and the acceleration is minus 25 meter per second square as stated the motion is a retarding motion retardation is 25 meter per second square right so a is minus 25 meter per second square calculate number one the initial velocity of the bus so we know v t and a and we need to find out u so we'll write v is equals to u plus a t yes or no what is the value of v that's zero what is the value of u we need to find out let's plug in this u what is a minus 25 what is t 20 put karte hai bhai u is equals to 25 into 20 which becomes 25 to the 50 and zero again so 500 meters per second right 25 into 50 x zero yaha pe rakh diye 500 meter per second is the initial velocity the distance traveled by the bus during this time so we can use because we know four variables we can use any equation where there is s so we can use s equals to ut plus half a t square we can use v square equals to u square plus 2s obviously we have to use an equation jaha pe displacement ka term hai s hai so s is equals to u kitna u is 
500. What is T? T is 20 plus half. What is A? Minus 25. What is T? 20 square, matlab 400. 20 square, 400 is minus 25. Why minus 25? Because the radiation. And the radiation matlab minus sign lagega. So minus 25, yaha pe half. U is 500, T is 20. Let's then solve this. Let's solve this. 5 2s are 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10, 0. Hai na? 5 2s are 10. 3 0 after it. Okay. Now, this is 200. So 20 to 25 is 50, but there will be a minus sign. So this will be a minus sign. Minus 50. Right? 25 2s are 50. 2 zeros, Right? It's like 10,000 minus 5,000, which becomes 5,000 meters. Okay. So the distance traveled or displacement is 5,000 meters because her cheese to yape SI unit with he, so answer could be SI unit. U is 500 meter per second and distance or displacement is 5,000 meters. Kase UT minus half AT square. Right. Okay. Homework number three which I gave in my uh, lecture number three of the same chapter. A body moves from rest. So a body moves from rest, but the initial is zero. A body moves from rest. This word rest is, the body starts from rest means initial velocity is zero with a uniform acceleration. Since the word is mentioned uniform acceleration, only then we can use those equations. V equals to U plus AT, V square equals to U square plus 2S, S equals to UT plus half D square. Obviously, uh, at this standard, we are more bothered about constant acceleration cases only. We have to this level for constant acceleration cases. We have to talk about the standard set. We have to talk A variable. We have to talk about the A variable. We have to talk about calculus ka concept. Hota hai. Calculus, I mean, we have to talk about the 11th. I have told you that maths is a very important branch. Hai. Just like we have to start the trigonometry in class 9 ke standard or before it. 11th में जाके हम लोग calculus का basic concept समझते हैं तब जाके a variable पर हम लोग काम कर पाएंगे अभी हम लोग सिर्फ constant acceleration पर काम कर सकते हैं right? Z okay? okay? so with a uniform acceleration and travels 270 meter in 3 second so the time here is 3 second distance traveled is 270 meter here s actually needs to be represented as, as a displacement but since the body is moving in the same direction in the same straight line so distance and displacement are same are equal actually okay but when we are going to higher standards when we are going to higher standards when we are going to higher standards we will s actually displacement uh, u velocity initial velocity v final velocity here. so all of these are vector quantities a acceleration is also a vector quantity only t is a scalar rest of them are vectors Right? S, malab, displacement, initial velocity, final velocity, acceleration, all of them are vector quantity. That's why you, know, you can have US plus or minus because plus will uh, no, obviously give one direction, minus will give the opposite direction. Okay? Same goes for acceleration. Same goes for S7 if you talk broadly. But at this standard, the body is moving in the same direction, in the same straight line, so displacement and distance are same. So find the velocity of the body at 10 seconds after the start, we have velocity to tell the velocity of the start from the beginning of the start. So what is the final velocity? This initial concept has been given. We have told that the initial velocity is 0. In 3 seconds, there is a displacement of 270 meters. First, we will obtain the acceleration from here. Then, the second part of the question is that in 10 seconds, in 10 seconds, after 10 seconds, what is the velocity? After 10 seconds, what is the velocity? After 10 seconds, what is the velocity? So question is in two interval. Number one, initial velocity is zero. After three seconds, it covers a distance of 270 meter. Now again, tell me, after 10 seconds, what will be the final velocity? So they are not asking you, what is the final velocity at the end of three seconds? They are asking you, what is the final velocity at the end of 10 seconds? So what they have given you, what they have given you is actually uh, a method or is actually indicating by, by using these variables, try to find out acceleration first and then write down the expression for this. Because we have no expression, I have told you, in every formula, mein, initial velocity or acceleration is. One more observe. Karo. So, close observation. Lo. V equals to u plus at. Ya fir v squared equals to u squared plus 2as. Ya fir s equals to ut plus half d squared. In all these three formula, sorry, in all these three formula, there is initial velocity and acceleration. In all these three formula. 
इस वाले में डिस्प्लेसमेंट नहीं है इस वाले में टाइम नहीं है इस वाले में फाइनल वेलोसिटी नहीं है बट हर फॉर्मुला में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेशन है है ना तो बिना एक्सेलेशन जाने हम लोग वी निकाल नहीं पाएंगे है ना बिना एक्सेलेशन जाने हम लोग वी निकाल नहीं पाएंगे बिकॉज मान लो हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज करते तो मेरे को ए भी नहीं पता है मेरे को वी भी नहीं पता है तो एक एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल हो जाएगा तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए विद द गिवन विद द हेल्प ऑफ गिवन एंड देन लेट्स जम्प इन फाइंडिंग वी सो मैं बात क्या हो रहा है हर एक फॉर्मुला में यू और ए दोनों नहीं है तो पहले ए फाइंड कर लेते हैं और फिर इस फॉर्मुला पर आते हैं ठीक है शुरू करते हैं कौन सा फॉर्मुला यूज करें जहां पर हमें ए निकालने में आसान हो मुझे यू टी और एस पता है यू टी और एस यू टी और एस पता है और ए नहीं पता है तो इस वाले इक्वेशन से काम हो जाएगा मैं अगर ये वाला ये वाला एक्सप्रेशन यूज करता तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी का भी टर्म है तो दो वेरिएबल हो जाता है एक एक्सप्रेशन में तो वो इक्वेशन यूज करते जहां पर वी नहीं है इसमें नहीं है और बाकी तीन पता है एस यू और टी पता है बस ए निकालना है सो वट इज एस 270. What is initial velocity? What is initial velocity? Zero plus half of a. What is t? Three square. है ना t t is three. So nine. That's like 270 by nine into two is 2 into two is a. Let's simplify. 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो लेट्स गेट बैक हियर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यू एस जीरो ए एस सिक्सटी थ्री टी इज टेन दस लाइक सिक्स हंड्रेड मीटर्स पर सेकेंड बाई द एंड ऑफ टेन सेकेंड So the question was find the velocity of the body at 10 seconds after the start. Starting में initial speed थी जीरो तो यू है जीरो ए कितना आया सिक्सटी टाइम कितना है टेन सेकेंड बिकॉज बाई द एंड ऑफ टेन सेकेंड राइट ओके सो लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड ओके ना सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर वन वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर राइट नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर दैट्स माई नंबर फोर A body moving with constant acceleration travels a distance of three meter and eight meter respectively in one second and two second. So this is like they are saying you that s is equals to three meters when time was one second after one second in one second and s is equals to eight meters in time equals to two seconds. Hmm? Calculate the initial velocity. Now we have two variables obviously in every expression. Which I always say that it's u and a, initial velocity and acceleration, initial velocity, initial velocity and acceleration. ये हर एक expression में होते हैं. तो ये दोनों को ही find करने बोल दिया गया. Okay. Now, यहाँ से हम लोग एक expression लिखते हैं. S is equals to. और final ना velocity दिया हुआ है ना पूछा गया है. मेरे इस क्वेश्चन में ना फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है और ना ही पूछा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन को यूज करेंगे जिस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी का जिक्र हो ना हो फाइनल वेलोसिटी मेंशन ही ना हो उसमें फाइनल वेलोसिटी टर्न अप ही ना करे राइट सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर सो वट इज एस थ्री मीटर्स वट इज यू इनिशियल वॉसिटी विच वी डोंट नो एक्चुअली टू फाइंड आउट टी इज वन सेकेंड प्लस हाफ ए इन टू वन स्क्वेयर Again for the same moving body, it's like s is eight u into two plus half of a into two square. So two two cut here. That's like two u plus two a is eight. So what is u plus a equals to four? Yes or no? How say two u plus two a? Two common leke dar bhej denge. Eight by two is four. So u plus a is four. Yes or no? Two u plus two a. Two common le lo. और टू इधर भेज दो एट बाई टू इज फोर राइट लेट्स को गेट बैक हियर सो इट्स लाइक यू और अदर टू यू प्लस ए एस सिक्स कैसे हुआ ओके यू प्लस इट्स लाइक ए बाई टू ये क्या हो जा रहा है यू प्लस ए बाई टू है ना आफ्टर सॉल्विंग यू इंटू वन इज यू हाफ ए इंटू वन स्क्वायर इज लाइक ए बाई टू ओनली वन स्क्वायर इज वन है ना तो ए बाई टू 
तो ये टू को अगर यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो टू थ्री जो सिक्स टू यू प्लस ए हो जाएगा तो दस लाइक माई इक्वेशन नंबर वन एंड दस लाइक माई इक्वेशन नंबर टू सो वेन विच जस्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन तो लाइक वन माइनस टू सिंपाइंड टू यू प्लस ए माइनस यू प्लस ए विल बी यू इज इक्वल्स टू सिक्स माइनस फोर विच इज टू प्लीज चेक टू यू प्लस ए लाइक ऑन द वन साइड एंड लेट्स यू प्लस ए इज ऑल्सो ऑन दिस साइड सो टू यू प्लस ए माइनस यू प्लस ए ए ए कैंसिल हो जाएगा जब माइनस करेंगे सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशन वन माइनस टू इस लाइक ए और ए कैंसिल हो जाएगा है ना आई मीन यू कैन राइट लाइक दिस इयर टू यू प्लस ए इक्वल्स टू सिक्स सो दस इक्वेशन वन सो जस्ट सब्ट्रैक्ट दें सो ए ए माइनस हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा टू यू माइनस यू यू हो जाएगा यू प्लस जीरो को सिक्स माइनस फोर टू हो जाएगा ये सो नो सो एफ एफ यू इज टू ऑब्वियसली ए हैज टू बी टू ऑल्सो क्यों भाई यू प्लस ए इज फोर सो इफ यू इज टू ए हैज टू बी टू देन ओनली टेक टू प्लस टू इज फोर और यू कैन जस्ट सॉल्व दैट इफ यू इज टू टेक टू ऑन दर साइड तो फोर माइनस टू विल बिकम टू वापिस रिपीट करते हैं मेरे ये दो इक्वेशन एक्सप्रेशन को देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है भाई अगर ये एक्सप्रेशन क्लियरली सन में आ गए हैं लेट्स जस्ट रिमूव दिस पार्ट ओके आई जस्ट सेट दैट यू प्लस ए इज फोर है ना सो इफ आई नो यू इज यू का वैल्यू इज टू प्लस ए इज फोर देन ए हैज टू बी फोर माइनस टू विच इज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो किस तरह की है भाई एक बार एक इक्वेशन दूसरे गिवन से दूसरे इक्वेशन है ना मतलब दूसरे इक्वेशन ऑब्वियसली यहां लिखे हैं राइट दो गिवन को यूज करके दो इक्वेशन दो वेरिएबल साइमल्टेनियस सॉल्विंग हुई है राइट ग्रेट आई होप बहुत सारे बच्चों ने आइटम करके रखा है पहले से नेक्स्ट इट्स लाइक क्वेश्चन नंबर फाइव सो अ कार ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड फॉर फाइव सेकेंड सो अ कार ट्रेवल्स यूनिफॉर्म वेलॉसिटी ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड फॉर फाइव सेकेंड दस लाइक दस लाइक एवरेज वेलॉसिटी दस लाइक एवरेज या फिर वी वेलॉसिटी इट्स ए यूनिफॉर्म वेलॉसिटी बाई द वे तो इसको वी लिख देते हैं 25 फाइव मीटर पर सेकेंड आगे कुछ अगर लगा तो इसको करेक्ट कर लेंगे फॉर फाइव सेकेंड सो टी इज इक्वल टू फाइव सेकेंड ओके द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड सो दस लाइक इनिशियल वेलॉसिटी तो फाइव सेकेंड तक कोई एक्सलेशन काम नहीं किया टिल दिस फाइव सेकेंड देर वॉज नो एक्सलेशन वेन दिस ए दे ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म वेलॉसिटी इट मीन्स देर वॉज नो एक्सलेशन एक्टिंग सो ए वॉज जीरो Uniform velocity means acceleration zero, so it constantly move with the same velocity for that interval of time. Okay, the brakes are then applied and the car is uniformly retarded and comes to rest. इसके बाद brake लगाया गया in next ten second. Now again, u is remaining twenty five. In the next, in the next ten seconds, the final velocity becomes zero. ठीक है? First part of the picture is. It starts with some speed, 25 meter per second. It continues for the next five second. At that point of time, there was no acceleration acting in that duration. उस duration में कोई acceleration काम नहीं कर रहा था. मैं फिर से बोल दूँ. Initial velocity 25 meter per second. अगले पांच second तक कोई acceleration काम नहीं किया. फिर वही 25 meter per second से continue करता रहा. और अगले 10 second तक retardation हुआ. और करते करते velocity हो गई zero. है ना? Retarded बोला गया. कितना retardation नहीं पता. Okay. Find the distance which the car travel before the brakes are applied. The retardation distance travelled by the car after applying the brakes. So there are like three parts. Number one, जब उसका speed uniform था, that's why question part one. The distance which the car travels before brakes are applied. Brakes apply होने के पहले ये वाला picture. What is the distance travelled in that interval? We'll write s is equals to u t plus half a t square. In this interval acceleration is zero. It's like distance is equals to speed into time straight away. What is speed? Twenty-five. What is time? Five. That's like one twenty-five meters. That's the first part. Ha na? Before the brakes are applied. Now the question part two. You know u is twenty-five, v is zero, and t is ten. So can we find acceleration is what? V minus u by t, or equals to v equals to u plus t. Us formula me put kar do. What is v? Zero. What is u? Twenty-five. What is t? 10 बोला गया इन द 
इन फर्दर टेन सेकेंड मतलब समय रहा है ये फाइव सेकेंड के बाद और दस सेकेंड में वो वेलोसिटी जीरो हुई यहां पर फाइव सेकेंड इसके बाद वो ब्रेक लगना स्टार्ट हुआ और अगले दस सेकंड में इन फर्दर टेन सेकंड सब मिला के दस नहीं पहले फाइव सेकंड तक वेलोसिटी नहीं फॉर्म थी उसके बाद से टेन सेकंड बिकॉज द वर्ड इज इन फर्दर फर्दर मतलब उसके बाद से दस सेकंड यू इज ट्वेंटी फाइव ऑब्वियसली द सेम इनिशियल बट द फाइनल जीरो सो टू गेट एक्सलेशन गेट माइनस टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड आई होप यू अंडरस्टैंड माइनस ट्वेंटी फाइव बाई टेन ये डेसी मिले धरा जाएगा माइनस टू पॉइंट फाइव is the acceleration or retardation is if you talk about retardation it is 2.5 meter per second square hai na question part 3 the distance traveled by the car after applying the brake so when the brakes are applied let's go back to the case number 3 that's like s2 so what is u ut minus half at square laga sakte hain u kitna hai bhai 25 t kitni hai 10 माइनस हाफ ए कितना 2.5 टी कितना 10 का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर राइट लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस हियर लेट्स जस्ट पुट सम स्पेस ये वाला पार्ट रिमूव कर देते हैं राइट हियर इन दिस सेगमेंट ऑफ द बोर्ड तो व्हाट इज एस 25 फाइव इंटू टेन टू फिफ्टी यू टी माइनस हाफ व्हाट इज ए 2.5 टेन स्क्वायर विच इज दैट वट इज दैट हंड्रेड है ना टू पॉइंट फाइव इंटू टेन स्क्वायर मतलब हंड्रेड वन ट्वेंटी फाइव कैसे इट्स लाइक टू पॉइंट फाइव हियर सो टू पॉइंट फाइव इंटू फिफ्टी लाइक ये डेसिमल ही जीरो कंज्यूम कर जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव कितना होगा वन ट्वेंटी फाइव लाइक वन ट्वेंटी फाइव मीटर्स so the s2 and s1 are same matlab distance covered before brakes are applied is 125 meter and distance after the once the brakes are applied in that interval it's again 125 meters kaise u u into t minus half at square right okay a space craft flying in a straight course with a velocity of 75 km per second fires its motor for 6 seconds किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है मतलब मिक्स है किलोमीटर पर आर नहीं है किलोमीटर पर सेकंड है तो ध्यान देना अ स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन अ स्ट्रेट कोर्स विथ अ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई 75 किलोमीटर पर सेकंड एंड कितने देर के लिए टाइम 10 सेकंड्स के लिए अ स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन अ स्ट्रेट कोर्स विथ अलॉसिटी सेवेंटी फाइव किलोमीटर पर सेकेंड फायर इट्स रॉकेट फॉर सिक्स सेकेंड एट द एंड ऑफ दिस इट्स स्पीड इज 120 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब इनिशियल ये था 10 सेकेंड तक 10 सेकेंड नहीं 6 सेकेंड सॉरी 6 सेकेंड तक वो फायर रॉकेट किया तो ऑब्वियसली वो पीछे से फ्यूल एजेक्ट कर रहा है तो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है है ना वो फ्यूल एजेक्ट कर रहा है और उससे धक्का लग रहा है उसे स्पीड बढ़ रहा है राइट एंड बिकम्स वन किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ता है उससे है ना इन द सेम डिरेक्शन ओके क्वेश्चन पार्ट वन द स्पेस एवरेज एक्सलेशन वाइल द मोटर वर Firing. What is average acceleration? Average means change in velocity by time. Simple. V minus u by t. Yeah, yeah. Average. Average. What is the meaning? Time interval is being increased. Time interval is being increased. Six seconds is the bigger interval. How much change has happened in that six seconds? Velocity by time. What is the change in velocity? One twenty minus seventy five. One twenty. Both are in same units. Twenty five minus twenty five. 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 Twenty five minus By time, time is six. What is it? One twenty minus seventy five is like twenty, or ye twenty five. Forty five by six kilometer per second square. Aya na? So what is it? You may just simplify this further. Three k table me padenge. So ye ho jayega fifteen. Ye ho jayega two. Fifteen by two ho jayega seven point five kilometer per second square. ठीक है, राइट दट दी फर्स्ट पार्ट दट दी फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन पार्ट टू पे चलते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पेसक्राफ्ट इन द फर्स्ट टेन सेकेंड्स आफ्टर द रॉकेट मोटर्स वर स्टार्टेड द मोटर्स हैविंग बीन एक्शन फॉर ओनली सिक्स सेकेंड्स मोटर छह सेकेंड तक ही चला तो इतने देर तक ही एक्सरेशन हुई इसके बाद एक्सरेशन होना बंद हो गई जब तक वो मोटर चल रहा था तब तक एक्सरेशन हुआ उसके बाद एक्सरेशन होना बंद हो गया मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो गई 
तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पेस क्राफ्ट इन द फर्स्ट टेन सेकेंड आफ्टर द रॉकेट मोटर्स वर स्टार्टेड तो भाई ऐसा कुछ है कि इमेजिन करो ये गाड़ी है वो छह सेकेंड तक तो एक्सोलेट की सिक्स सेकेंड तक तो एक्सोलेट की जो भी एक्सोलेशन बताया गया इसके बाद क्या हुआ जो भी वेलोसिटी था वो उस वेलोसिटी को मेंटेन किया वेलोसिटी कांस्टेंट रहा फॉर द नेक्स्ट फोर सेकेंड्स पहले सिक्स सेकेंड तक देर वॉज एक्सलेशन बट उसके बाद मोटर काम करना बंद कर दिया मोटर चलना बंद हो गया जैसे वो फ्यूल एजेक्ट कर रहा था इन द नेक्स्ट फोर सेकेंड देर वॉज जीरो एक्सलेशन गेटिंग दिस पहले सिक्स सेकेंड तक वो एक्सोलेट किया पर अगले चार सेकेंड में टोटल दस सेकेंड है अगले चार सेकेंड में एक्सेशन होना बंद हो गया क्वेश्चन मेंशन किया गया द मोटर्स हैविंग बीन इन एक्शन फॉर ओनली सिक्स सेकेंड्स सो वट इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो पहले यहां पर तो एक्सोलेशन है तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या तो ये फॉर्म यूज कर सकते हो या जो भी फॉर्म है मैथ निकाल सकते हो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस भी कर सकते हो है ना बट इन द नेक्स्ट फोर सेकेंड फॉर द नेक्स्ट फोर सेकेंड देर वॉज एक्सलेशन जीरो सो द नेक्स्ट फोर सेकेंड विल बी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जीरो वट इज इट एस इज डिस्प्लेसमेंट वट इज इनिशियल वेलॉसिटी सेवेंटी फाइव किलोमीटर पर सेकेंड वट इज द टाइम सिक्स सेकेंड प्लस हाफ वट इज ए सेवन पॉइंट फाइव वट इज टी सिक्स सिक्स वट इज वॉट थर्टी सिक्स है ना एंड वॉट इज इट अच्छा वॉट इज द इनिशियल वॉसिटी फॉर दिस पार्ट The final of this is the initial for this. What is it? V. What is it? One twenty into four. मैं बात समझा रहा हूँ कि नहीं आ रहा है। फिर से समझो। यहाँ का जो final होगा, वो अगले चार second के लिए initial रहेगा। भाई अगले चार second तो it's like distance is speed into time because there was zero acceleration. मैं बात समझा रहा हूँ। दो part है। I have always said this. The formula is only true for one constant acceleration. तो यहाँ तक एक acceleration था, यहाँ से दूसरा acceleration है। दूसरा मतलब क्या? Zero acceleration is is the other next acceleration so yahan se yahan tak s equals ut plus half it square yes or no ut plus half it square yes or no and then s equals ut plus zero the acceleration then is zero yes or no so it's like 120 into 4 which becomes 480 kilometers it's like kilometer per second into second kilometer hai na 120 kilometer per second into 4 second 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 cancel 480 kilometers you can write like this, huh? It's like 120 kilometer per second into four second. Second second cancel kilometer. My answer will I hope this is comfortable to all. Right? Right? Okay. Now about this. 75 into six. What is it? 75 into six. ये कितना हो गया भाई? डेढ़ सौ साढ़े चार सौ. 450. है ना? 75 से ज़्यादा? 450. Now next. 7.5 है ये 36 से इनटू होगा तो ये हो जाएगा 18 है ना अब 75 18 जा 75 18 जा हो गया साढ़े सत्रह सौ साठ 750 750 प्लस 750 150 वह 500 500 में डेढ़ सौ हटा देंगे 1350 और डेसिमल है 135 ठीक है I repeat 7.5 into 18. I guess this is the calculation. 75 into 18 is 1350. And a decimal tha, is like 135. And this much in kilometers. That's like uh, 585 kilometers. Yaha wala part and then 480. So what is the total distance? What is the total distance? You may write down this here. 585 plus 480 is the total in kilometers. Yes or no? Yes or no? All people are not understanding. Do you understand or not? Tell me. 585 plus 480. Why? 585 is the first part. And 480 is the next extra part. Is that okay? Is that okay to all? Please go through this. Please go through this. All of you can see it. 585 plus 480. 585 is the first part. The second part. Total distance will be 10 seconds. Right? And then this will be obviously will be what one zero six five kilometers, I guess. कोई कबड़ी नहीं होगी तो I guess यही होगा, है ना? One zero six five kilometers. Just go through this again. Initial velocity seventy five. Six second तक acceleration हुआ, उसके बाद acceleration नहीं हुआ. तो यहाँ से यहाँ तक जो distance हुआ प्लस यहां से यहां जो डिस्टेंस हुआ यहां पर एक्सेशन जीरो है पर यहां पर एक्सेशन है तो इसलिए एस इक्वल यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर यू इस 75 इनटू टी सिक्स 75 इनटू सिक्स 450 ओके 
प्लस हाफ ए टी ए कितना सेवन पॉइंट फाइव टी कितना सिक्स सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स ये टू कटा एटीन एटीन इंटू सेवन पॉइंट फाइव एटीन इंटू सेवन पॉइंट फाइव इज अप्रोक्सीमेटली वन थ्री फाइव जीरो है ना तेरह सौ पचास थर्टीन फिफ्टी तो यहां पर डेसिमल जब लगेगा तो वो जीरो कंज्यूम हो जाएगा फोर फिफ्टी प्लस वन थर्टी फाइव विल बी फाइव एटी फाइव किलोमीटर्स प्लस फोर एटी किलोमीटर्स दैट विल बी वन जीरो सिक्स फाइव किलोमीटर्स यस ठीक है सो हेयर वी लर्न कि भाई ये एक्सप्रेशन सिर्फ एक एक्सप्रेशन के लिए एप्लीकेबल है एक्सचेंज चेंज हुआ वापस से लगाना पड़ेगा ब्रेक करना पड़ा जर्नी को दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे फॉर दिस सेशन पता है मुझे बहुत लंबा सेशन नहीं था पर हम लोग ने पीछे वाले क्लास का जो भी होमवर्क था वो कवर किया है नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग ग्राफिकल मोशन इंटरप्रिटेशन पर बातें स्टार्ट करेंगे राइट सो लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलरेट यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर टेन सेकेंड कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट सो कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलेट यूनिफॉर्म एट रेट ऑफ टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो ए इज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर टेन सेकेंड देन द टाइम इज इक्वल टू टेन सेकेंड फॉर इट देन मेंटेन्स अ कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर टू हंड्रेड सेकेंड तो पहले दस सेकेंड तक वो एक्सलेट किया इसके बाद जो भी वेलोसिटी आई वो उसको मेंटेन करता रहा अगले 200 हंड्रेड सेकेंड तक द ब्रेक्स तो भाई पहला पार्ट खत्म यहां पर ये फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट क्या है स्टार्ट किया जीरो से टू मीटर पर सेकेंड से टेन सेकेंड तक एक्सलेट किया जो भी वेलोसिटी आई वो यहां का फाइनल होगा और अगर इसको हम लोग यू वन बोलते हैं इनिशियल है तो ये नेक्स्ट वाले मोशन का ये ये फाइनल इनिशियल होगा कैसे इनिशियली जीरो स्पीड टू मीटर पर सेकेंड से एक्सलेट किया टेन सेकेंड तक जो भी वेलॉसिटी आया इस वेलोसिटी से वो मेंटेन किया फॉर द नेक्स्ट 200 हंड्रेड सेकेंड एंड यहां पर एक्सेशन जीरो थी ठीक है इसके बाद द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन इज यूनिफॉर्मली डिटार्डेड एंड कम्स टू रेस्ट इन 50 सेकेंड इसके बाद क्या हुआ इसके बाद ब्रेक लगाया गया ऑब्वियसली गाड़ी की स्पीड घटने लगी तो अब ये जो यहां का फाइनल है यहां का जो फाइनल है ऑब्वियसली जो इनिशियल रहेगा यहां के लिए ये जो भी इनिशियल है इससे ये यहां पर रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ रिटार्डेशन बताया गया क्या नहीं इन नेक्स्ट 50 सेकेंड्स ये फाइनली रेस्ट पर आ गया ठीक है लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस एक व्हीकल है स्टार्ट किया रेस्ट से एक्सलेट किया स्पीड बढ़ा 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 यहां पहुंचा एक स्पीड ऑप्टेन कर लिया एक स्पीड ऑप्टेन कर लिया फिर ऑब्वियसली अगले 200 हंड्रेड सेकेंड तक वो स्पीड मेंटेन किया कुछ डिस्टेंस कवर किया ऑब्वियसली फिर ब्रेक लगाते 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 गाड़ी रेस्ट पर आ गई तो ये कब एक्सलेट किया कितने दिन तक एक्सलेट किया फॉर 10 सेकेंड कितने दिन तक एक्सलेट किया भाई फॉर फॉर 10 सेकेंड दिस इज फॉर 10 सेकेंड देन फॉर नेक्स्ट टू हंड्रेड सेकेंड एक्सलेशन वॉज जीरो फॉर दिस टेन सेकेंड एक्सलेशन वॉज गिवेन एज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and then for the next 50 seconds it retarded some negative acceleration obviously and the velocity becomes zero it started from zero velocity it ends at zero velocity right diagram dikh raha hai samay aa raha hai ek gaadi start kiya accelerate kiya 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 10 second tak ek speed aa gaya wo jo bhi speed aaya usse maintain karta raha agle 200 second tak fir break laga speed ghatte 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 speed zero ho gayi ye pura story hai question part 1 the maximum velocity reached द मैक्सिम वेलोसिटी रीच्ड भाई ये जो तरह के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 के स्टैंडर्ड में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग की पहली चैप्टर है मतलब पहली क्या पहला अगर बोला जाए तो चैप्टर वेक्टर्स होता है बट फिजिक्स जब हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपरली तो कानामेटिक्स से शुरू करते हैं एक ब्रांच है फिजिक्स का जहां पर हम लोग यही सब बातें करने वाले हैं ये ये सब तरह के जो क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों क्लास इलेवन भी शुरुआत इन्हीं तरह के क्वेश्चन से होने वाली है ठीक है तो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अगर सुन में तो अच्छी बात अगर दिक्कतें होती है तो कोई बात नहीं इसको स्किप कर सकते हो अभी के लिए इस स्टैंडर्ड पर पर कहीं ना कहीं कोई भी बच्चा अगर कोई भी ओलंपियाड या कोई भी एन के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन जानने ना अच्छा रहेगा ठीक है फाइन और आने वाले टाइम में हम लोग एम प्रॉब्लम सेट भी करेंगे जो ओलंपियाड और एन को लेकर फोकस्ड होगा ठीक है फाइन सो लेट स्टार्ट विद दिस तो इनिशियल वॉसिडी क्या है जीरो इट एक्सलेटेड फॉर टेन सेकेंड है ना और उसके बाद तक वो एक्सलेट करने के बाद एक्सेशन बंद और स्पीड कॉन्स्टेंट चला और इसके बाद रिटार्डेशन तो मतलब ऑब्वियसली दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम जहां पे स्पीड मैक्सिम रहा होगा उसका स्पीड जीरो से शुरू हुआ स्पीड बढ़ते 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 बढ़ना बंद 
अब बढ़ना बंद इसके बाद तो स्पीड डिक्रीज होगा तो मैक्सिम स्पीड कब है सोचो भाई मैक्सिम स्पीड कब है इधर पर जब एक्सरेट होना बंद हो गया इसके बाद तो आगे रिटार्ड होने वाला है तो वट वी नीड टू डू टू आंसर पार्ट वन इज फाइंड दी वेलोसिटी बाइट द एंड ऑफ दिस वॉट इज इट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी सब लोग साइमटेनियस सॉल्व करते रहो भाई दी फाइनल स्पीड ऑफ दिस इज माई मैक्सिम स्पीड बिकॉज इसके बाद स्पीड अप नहीं होता सिर्फ डिसलेट होगा आगे सो वट इज यू जीरो वट इज ए टू वट इज टी टेन दैट इज लाइक ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड यस और नो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ऑल दिस फॉर्मला इज ओनली एप्लीकेबल वन एक्सलेशन इज कांस्टेंट कई सारे बच्चे ना ये बात आगे चलकर भूल जाते हैं पर कभी मत भूलना ये जितने भी फॉर्मुल हम लोग यूज कर रहे हैं सिर्फ तब यूजेबल है जब एक्सेशन कांस्टेंट होता है रियल लाइफ केसेस में ऐसी जगह आएंगी जहां पर एक्सेशन वेरिएबल होते हैं तो वहां पर ये सारे फॉर्मुले एप्लीकेबल कभी नहीं होंगे सिर्फ तब तक ये एप्लीकेबल है जब तक वो वही वाला ए मेंटेन किया समझो कोई एक मोशन चल रहा है जहां पर एक्सेशन लगातार बदल रहा है तो तुम यहां पर कौन सा ए पुट करोगे हमें आ रहा है तो ये कॉन्स्टेंट एक्सेशन के लिए एप्लीकेबल है The 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 retardation in the last 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 50 50 50 seconds. seconds. You get back to See the, when you talk about the last 50 seconds, the final velocity एंड में जो स्पीड आया वही मेंटेन रहा और वहीं से मोशन स्टार्ट हुआ एक तरह से सो वट इज द फाइनल ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज दू टू ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड So let's find out this retardation. So a is equals to this is like a one. That's like a two. So a two is v minus u by t. I'm just going to a two name there. I'm just going to a one name there. V is what zero minus twenty by what is the time? Fifty seconds. That's like zero zero cancels. That's minus point four meter per second square. You can just simplify this. How say? Up and down two multiply. Do four by ten. Four by ten is what point four. या तो टू बाई फाइव भी दिख रहा है कि पॉइंट फोर होता है चाहो तो बस ऊपर नीचे टू मल्टीप्लाई कर दो फोर बाई टेन फोर बाई टेन इज वॉट पॉइंट फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस साइन रहेगा बिकॉज ऑब्वियसली रिटार्डेशन सो रिटार्डेशन वाइज अगर बात करें सो ए विल बी माइनस पॉइंट फोर एंड वेन दे आर यूजिंग दिस वर्ड रिटार्डेशन यू कैन जस्ट राइट पॉइंट फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिकॉज रिटार्डेशन वर्ड में ही माइनस साइन आ जाता है ना नेक्स्ट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द एवरेज विलोसिटी ऑफ द ट्रेन What is the total distance? अगर total distance निकालेंगे तो average में निकाल लेंगे तो पहले निकालते हैं total distance। तो यहां पर तीन part है यहां पर तीन part है थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बच्चों आराम आराम से करना है सबको ठीक है आराम आराम से करना है सो यू हैव गॉट दिस वैल्यू ए इज माइनस पॉइंट फोर लेट्स प्लग इन हेयर माइनस पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है ना Let me then remove this clutter, है ना Let me remove this. I have इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को Okay. Now, getting back. Okay. So first part, S1. What is S1? U T plus half a t square. What is it? U is zero. Half is half. A is two. T is 10 seconds, 10 square. To do cancel, this becomes 100 meter, right? Half a t square. That's S1. In the next part, S2. Whatever is the final velocity here, whatever is the final velocity here, that velocity continues, but there was no acceleration. That's like u t plus zero. Half a t square is zero. Why? Acceleration is zero. Half a t square zero. Why? Because acceleration zero. Hai. U kitna hai? U hai. The velocity of u is 20. What is t? T is 200. So 22 is a. It's like 40 zero zero. 20 20 40. 20 20 40. Two zero. So this is how much? 4000 meters. Okay, 4000 meters. Now what is S3? This last part. Throughout the velocity was same, and from that velocity this motion starts. Jo idhar velocity tha, usi motion se yahan par velocity se ye motion. पार्ट स्टार्ट हुआ तो वट इज अर देर वट इज अर ट्वेंटी वट इज अ टाइम फिफ्टी माइनस हाफ वट इज दिस ए वट इज दी एप्टेन इज पॉइंट फोर 
0.4 what is it 50 square 50 into 50 है ना what this becomes 20 into this is like 10 1 2 है ना 5 टू 10 एक 0 दो 0 माइनस ये डेसिमल ये वाला जीरो खा गया तो ये टू से सिंपलीफाई होके यहाँ पे टू बचा ओके नाउ फिफ्टी इंटू टू इज हंड्रेड है ना फिफ्टी इंटू टू इज हंड्रेड हंड्रेड इंटू फाइव इज फाइव हंड्रेड दैट्स लाइक फाइव हंड्रेड मीटर्स इज दैट ओके शुड रिपीट ट्वेंटी इंटू फिफ्टी इज थाउजेंड हाफ एटी स्क्वायर दिस डेसिमल विल कंज्यूम दिस जीरो When you simplify, there will be two. So two into fifty is like hundred. Hundred into five is like five hundred. So thousand minus five hundred is five hundred. So what is the total distance traveled? What is the total distance traveled then? S one plus S two plus S three. S one plus S two plus S three, which is hundred plus four thousand plus five hundred. It's like four thousand six hundred, right? Hundred plus thousand, four thousand. 4100 plus 500, 4600. आराम सिंपली ऐड कर लो भाई. So the total distance travelled is 4600 meters. Yes or no? हाँ या ना भाई. S1 निकला, S2 obtained हुआ, फिर S3. What is the average velocity of the train? What is the average? Total displacement by total time. What is the total displacement? What is the total displacement? I'll just Clean this part of the board. Okay, I'll just clean this part of the board. What is the total displacement? My total displacement, कितनी है? We have just obtained that. कितना है भाई total displacement? Four six zero zero meters by total time. What is it? Ten plus two hundred plus fifty total time, है ना? Two hundred sixty seconds. समझा रहा? Ten plus two hundred, two hundred ten plus fifty, two hundred sixty seconds. Zero zero simplified. ठीक है, that's like your average, v average, okay, what is it? Simplify करते हैं, कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा ये भाई? Two hundred thirty by thirteen meters per second. ठीक है भाई? I hope everything is comfortable here. S one is zero plus half eighty square. S2 is 20 into 200. Huh? The final of this is the initial for this, and S3 is 1000 minus 500. So it's like total is 4600. Total time is uh, 10 seconds plus 20 plus 50, which is like 260 seconds. You just simplify, you get 230 by 13 meter per second. That's the average. That is the average. Okay, bye. So that's like the last question for the session. I hope everything was comfortable. थोड़ा लंबा क्वेश्चन था ये वाला, थोड़े पार्ट्स थे इसमें, ठीक है? सारी चीज़ समझ में आई भाई सबको, ठीक है? This much from this session, and I'll thank you all to for no following all the things that I have said today. Thank you for attending the session. We'll stop it at this point of time. We'll continue with this in our coming session. अगला सेशन ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पे रहेगा मैं एक्सपेक्ट करता हूं जिन बच्चों को जो बात समझ में नहीं आई पीछे आगे करके कर वापस दो तीन बार देख लें भाई एक बार और ठीक है यहीं से हम लोग अगले वाले सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं कीप वाचिंग कीप रनिंग थैंक यू बाय बाय